ओके हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में इस लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोलिक ब्रेक वेयर दिस ब्रेक्स आर यूज्ड एंड ऑन व्हिच प्रिंसिपल दिस ब्रेक्स आर वर्क्स ओके सो सबसे पहले दिस हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज टू स्लो डाउन और स्टॉप द मूविंग व्हीकल जब भी जो भी कोई मूविंग व्हीकल होती है उस मूविंग व्हीकल को स्लो डाउन करने के लिए या उसका उसकी स्पीड को डिक्रीज uh, करने के लिए या उसको रोकने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक्स को यूज़ करते हैं ठीक है तो एक बहुत ही सिंपल सी दो स्कीमेटिक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है जिसमें कि एक को तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में सी है ठीक है तो एक छोटा सा एकदम और भी लेते हैं कि भाई किस तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क वर्क करता है ठीक है पहली चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई स्लो डाउन या स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं व्हीकल को और दूसरी कि दिस हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पासकर्स लॉ क्या इट वर्क वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पासकल्स लॉ है ना अब पासकल्स लॉ तुम लोग याद होगा लास्ट लेक्चर अगर जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा नहीं उन लोगों से ये दरखास्त है एक एडवाइस मतलब रिक्वेस्ट है कि वो लोग क्या करें कि जो पहले इसके पहले जो वीडियो हम लोगों ने बनाया पासकल्स लॉ और हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर उसको देख लो उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखो ठीक है सो so, सबसे पहले देखो तुम लोगों ने ब्रेक पैडल देखा होगा कोई भी जो व्हीकल होती है उस व्हीकल में एक ब्रेक पैडल होता है दिस इज व्हाट ये है हमारे पास ब्रेक पैडल ठीक है ये ब्रेक पैडल वो है जिसके ऊपर पैर रख के जो तो ड्राइवर है उसको क्या करता है पुश करता है व्हीकल को ब्रेक लगाने के लिए ठीक है दिस ब्रेक पैडल इज अटैच टू द पिस्टन्स ऑफ सच सिलेंडर ओके एक लीवर अरेंजमेंट के साथ में हम लोगों ने इस ब्रेक पैडल को एक पिस्टन के साथ में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट तुमको दिख रहे जैसे यहाँ पे दिस सिलेंडर इज कॉल्ड एज मास्टर सिलेंडर इस सिलेंडर को हम क्या बोलते हैं मास्टर सिलेंडर तो ब्रेक पैडल किसके साथ कनेक्ट होता है मास्टर सिलेंडर के साथ में ठीक है उसके बाद में ये जो मास्टर सिलेंडर है ये कुछ ट्यूब्स के साथ कनेक्ट रहता है दिस ट्यूब्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोलिक ट्यूब्स दिस ट्यूब्स कॉल्ड एज हाइड्रोलिक ट्यूब्स ओके ये जनरली इन एक्सपांडेबल होती है एक्सपांड नहीं होती है फ्लेक्सिबल भी नहीं होती है जनरली ये स्टील से बनी होती है ठीक है सो इन साइड दैट हाइड्रोलिक ट्यूब्स देर इज अ फ्लूड ओके इसको आप ब्रेक ऑयल भी कह सकते हैं ठीक है सो so, ये हमारे पास यहाँ पे इन ट्यूब्स के अंदर क्या है बच्चों दिस इज वॉट एक फ्लूड है ठीक है ब्रेक फ्लूड कहेंगे उसको तो दिस इज वॉट ब्रेक फ्लूड इन साइड द हाइड्रोलिक ट्यूब ओके सो so, और उसके बाद में ये जो कनेक्ट रहता दिस इज व्हाट अगेन यहाँ पे दो पिस्टन लगाए हुए दिख रहे हो तुम लोग एक सिलेंडर के अंदर ठीक है दिस वाला सिलेंडर जो है इस सिलेंडर को हम कहते हैं स्लेव सिलेंडर क्या कहते हैं इसको स्लेव सिलेंडर अब ये स्लेव सिलेंडर क्या चीज है कि जो टायर्स होते हैं व्हीकल के वो टायर्स के अंदर इन साइड व्हीकल क्या होता है डिस्क ऑफ व्हील मतलब उस टायर के अंदर वाला जो पार्ट होता है एक डिस्क होती है जिस डिस्क के अंदर हम लोगों ने एक स्लेव सिलेंडर लगाया हुआ रहता है ओके और वो कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे पहले ठीक है तो जैसे क्या होता है कि ड्राइवर इस ब्रेक पैडल को प्रेस करता है है ना उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है कुछ फोर्स उसको दबाता है तो बिकॉज ऑफ दैट दिस पिस्टन इन द मास्टर सिलेंडर मूव फॉरवर्ड ओके एंड द प्रेशर इज एक्स्ट्रा प्रेशर इज क्रिएटेड एट द फ्लूड क्या होगा कि जैसे ही वो प्रेस करेगा तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या होगा कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा एंड दैट प्रेशर क्रिएटेड एनी पॉइंट इन द एनक्लोज फ्लूड गेट ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू द ऑल पॉइंट ऑफ द फ्लूड ये हम लोगों ने पास कर लॉ में पढ़ा था ठीक है इसका मतलब जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा वो प्रेशर इस सब पॉइंट से इस ऑयल के थ्रू क्या होगा कुछ इस तरीके से इन दोनों पिस्टन्स के ऊपर एग्जर्ट किया जाएगा ठीक है ये इधर जो फ्लूड जा रहा है ये रिमेनिंग बाकी जो व्हील्स है मैं एक व्हील का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे और बाकी व्हील की तरफ भी सेम प्रोसेस होगी ठीक है ये इधर जो फ्लूड जा रहा है ठीक है अभी क्या होगा कि जो प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट किया गया जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ दैट प्रेशर विल गेट ट्रांसमिट टू दिस पिस्टन्स ऑफ द स्लेव सिलेंडर ओके एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि ये जो पिस्टन्स है ये बाहर की दिशा में पुश किए जाएंगे ठीक है यहाँ पे ब्रेक पैडल पुश किया गया बिकॉज ऑफ दैट मास्टर सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उसको प्रेस किया गया उसने जो प्रेशर क्रिएट किया दैट प्रेशर विल गेट ट्रांसमिटेड टू द स्लेव सिलेंडर स्लेव सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उन दोनों को फॉरवर्ड किया गया ओके एंड द स्लेव सिलेंडर आर कनेक्टेड टू वर्ड फिक्शन पैड ओके तो क्या है यहाँ पे अब ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला और ये वाला दीज आर कॉल्ड एस फ्रिक्शन पैड्स ठीक है अभी फ्रिक्शन पैड्स क्या है कि जैसे ही ये पुश किए जाएंगे पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन में तो ये जो 
फ्रिक्शन पैड से ये भी क्या है थोड़ा सा उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा मतलब दे विल गेट एक्सपांड ओके तो ये अपनी जगह छोड़ के थोड़े से से बाहर की दिशा में जाएंगे जैसे वो बाहर की दिशा में जाएंगे तो ये वाली जो चीज तुमको दिख रही है दिस इज कॉल्ड एज डिस्क ऑफ द व्हील ओके अब डिस्क ऑफ व्हील क्या है डिस्क ऑफ व्हील इनर पार्ट है व्हील का जो कि टायर के साथ में रोटेट हो रहा है लेकिन जैसे ही एक्सपांड होकर फ्रिक्शन पैड उस डिस्क को अंदर से लगेंगे तो उनके बीच में होगा फ्रिक्शन एंड बिकॉज ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम या जो एंगुलर स्पीड उनकी है उन डिस्क की वो क्या हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगी फ्रिक्शन अलवेज अपोजेज द मोशन तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी ठीक है अब जैसे ही ड्राइवर क्या करता है अपने पैर को ब्रेक पैडल से हटाता है अगेन ये जो पिस्टन है ये पिस्टन अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा यानी कि रिटर्न आएगा क्योंकि वहां पे स्प्रिंग्स वर्क करते हैं जैसे ही पैडल रिटर्न आएगा तो ये भी रिटर्न आएगा और ये जो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो ये वाले जो दो तो पिस्टन है वो भी अगेन अपने जगह पर आएंगे ठीक है क्योंकि प्रेशर नहीं है तो ये वाला जो स्प्रिंग यहाँ पे लगाया हुआ है वो स्प्रिंग फिर से फ्रिक्शन पार्ट को रिटर्न पैड्स को रिटर्न खींच लेगा और इस डिस्क और फ्रिक्शन पैड के बीच में का जो मतलब कांटेक्ट उनका था वो ब्रेक हो जाएगा सो मतलब अब ब्रेक नहीं लग रहा है उस व्हीकल पर ऐसा हम कह सकते हैं ठीक है तो ये बेसिक आइडिया है अभी तुम्हारे किताब में एक स्कीमेटिक डायग्राम और दी है यहाँ पे देखो हर एक जगह पर ये जो है दिस इज कॉल्ड एज मास्टर सिलेंडर ये है हमारा यहाँ पे मास्टर सिलेंडर दिख रहा है ना सबको ठीक है This is what master cylinder. इस master cylinder के piston के साथ में lever arrangement के साथ में ये जो चीज तुमको दिख रही है this is called as brake pedal. अरे भाई दिख रहा नहीं दिख रहा ओके तो ब्रेक पैडल ब्रेक पैडल पर क्या होगा जैसे ही कुछ फोर्स लेट से यफ वन जो ड्राइवर है वो फोर्स अप्लाई करेगा ना अपने पैर से तो लेट से हम कहेंगे कि उसने एफ वन फोर्स अप्लाई किया पैडल पे बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि जो ये पिस्टन्स है ये पिस्टन्स गेट पुश्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन ओके लेट से इस पिस्टन्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये सिलेंड्रिकल शेप होता है ना तो सिलेंडर है तो उसका जो पिस्टन है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया ए ठीक है और उसकी वजह से ये जो फ्लूड है ये फ्लूड के ऊपर भी प्रेशर लगेगा दैट प्रेशर विल गेट ट्रांसपोर्ट टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूड अकॉर्डिंग टू पास तो ये प्रेशर ट्रांसपोर्ट होगा हर एक व्हील के पास ठीक है ऐसे थ्रू दैट व्हील क्योंकि देखो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट किया ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ ऑयल तो पुश किया गया आगे अभी ऑयल का वॉल्यूम तो डिक्रीज या चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑयल कैसा है हमने जो लिया हुआ वो इनकॉम्प्रेसिबल है सो so, क्या होगा कि इन पिस्टन्स को भी आगे पुश होना पड़ेगा तो जैसे ये प्रेशर यहां से यहां तक ट्रांसमिट होगा तो इन सब के सब इस वाले पिस्टन पे इस वाले पिस्टन पे बाहर की दिशा में अगेन इधर भी बाहर की दिशा में क्या होगा फोर्स एक्सर्ट होगा लेट से ये जो सिलेंडर तुमको दिख रहे हैं दिस सिलेंडर आर कॉल्ड एज सेव सिलेंडर जैसे मैंने अभी भी बताया था ठीक है तो उनके जो पिस्टन है उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कैसा है ज्यादा है लेट से ए है तो इसके ऊपर जो बाहर की दिशा में लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा यफ्ट होगा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सभी सिलेंडर के लिए चारों के चारों टायर जो व्हीकल के सबके लिए हमने सेम ले लिया अभी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मास्टर सिलेंडर का वो कैसा है कम है ऑन द कॉन्ट्री एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ एरिया ऑफ स्लेव सिलेंडर उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो लगने वाला प्रेशर तो भले ही इस वाले और इस वाले पॉइंट पे सेम है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो कैसा होगा ज्यादा होगा तो इसलिए हम लोगों ने यही कंसेप्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी पढ़ा है कि भाई अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो वहां पर लगने वाला फोर्स जो है वो भी कैसा होगा ज्यादा होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इन फार्मूले को तुमने देखा था यहाँ पे देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है यफ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए बराबर यहाँ पे फोर्स लग रहा है यफ और यहाँ पे एरिया ऑफ प्रोसेशन है और फोर्स लग रहा है एफ टू तो अकॉर्डिंग टू पास का प्रेशर तो दोनों जगह पर सेम है इसका मतलब दैट इज यफ टू अपॉन ए टू इज इक्व टू क्या है बेटा यफ वन अपॉन ए वन लेकिन उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा दैट यफ टू इज इक्व टू ए टू अपॉन ए वन इन टू क्या मिलेगा यफ वन सो दिस इज वॉट दिस इज द सेम प्रिंसिपल ऑन विच द हाइड्रोलिक रिफ्ट इज वर्क ओके तो यही हम लोगों ने पास कल ने बताया कि अब जो स्लेव सिलेंडर का एरिया ज्यादा होगा इसका मतलब तुम अगर यहाँ पे कम फोर्स भी अप्लाई करोगे तो अगर यहाँ पे एरिया ऑफ सिलेंडर ज्यादा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर ज्यादा है तो जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा है ना एंड उसके वजह से जो हाई मोमेंटम में या हाई स्पीड से जाने वाली व्हीकल है उसकी स्पीड को हम कम कर सकते हैं उसको रोक सकते हैं ठीक है सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट द हाइड्रोलिक ब्रेक ठीक है So, आज के लिए अब हाइड्रोलि
कार ओके जो कार दी हुई है उस कार का कुछ भी मास हमको दिया हुआ है ठीक है लेटर से दिस इज वॉट ए कार है ठीक है ओके और इस कार का मास कितना दिया हुआ है स्मॉल एम इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड के जी ठीक है ओके okay, आगे क्या बोल रहा है स्पीड फिफ्टी किलोमीटर पर आवर और उस कार की जो स्पीड है ओके okay, वो कार की स्पीड कितनी दी हुई है तुम लोगों को फिफ्टी किलोमीटर पर आवर इसको चाहो तो तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट भी कर सकते हो सो फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय फाइव बाय एटीन मीटर पर सेकंड ओके आगे क्या बोल रहा है वो हैज अ सिलेंड्रिकल पिस्टन ऑफ जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो ये जो सिलेंड्रिकल पिस्टन की जो रेडियस दी हुई है स्पीड ऑफ फिफ्टी किलोमीटर पर हैज अ रेडियस है वो ठीक है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पिस्टन यहाँ पे रेडियस दी हुई है हम लोग को रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पिस्टन है जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मतलब रेडियस ऑफ मास्टर सिलेंडर ठीक है तो मास्टर सिलेंडर की रेडियस हम लेंगे आर वन और वो कितनी दी हुई है जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ओके ना और जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो इट बिकम्स फाइव इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस थ्री मीटर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दिया इसलिए ये टेन रेस्ट पावर माइनस थ्री आ गया ठीक है और सेंटीमीटर का मीटर भी किया उसके बाद में आगे बोल रहा है कि द स्लेव सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है सो जो स्लेव सिलेंडर यानी कि जो व्हील के पास में एक सिलेंडर लगा हुआ रहता पिस्टन सिलेंडर रहती थी वहाँ का उसकी जो पिस्टन की रेडियस है उसको हम कहेंगे आर और वो दी है तुम लोग को टू सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेज टू दी पावर माइनस थ्री मीटर आगे क्या बोल रहा है इफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स इफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक वॉट कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब उस ब्रेक पैडल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जाए वो कितना लग रहा है हंड्रेड न्यूटन कितना लग रहा है वो हंड्रेड न्यूटन द ब्रेक एंड वॉट डिस्टेंस द कार विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू स्टॉप तो कितना डिस्टेंस वो कार ट्रेवल करेगी स्टॉप होने से पहले यानी कि यस इज इक्व टू क्या है क्वेश्चन मार्क तो देखो क्या है एक कार दी है तुम लोगों को कार का कुछ तो भी मास दिया हुआ है तुम लोगों को ठीक है एंड दैट कार इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और वो इनिशियल वेलोसिटी दी है तुमको फिफ्टी किलोमीटर पर आवर तो इनिशियल वेलोसिटी से हम डिनोट करेंगे यूज से ठीक है सो ये वी की नाक लेते हुए इसको लेंगे हम वी क्योंकि कार बाद में रुकने वाली है इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी वी जो है वो तो होने वाली है जीरो तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट वी इज इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकंड क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है जीरो होने वाली है अब यहाँ पे ब्रेक के पास जो मास्टर सिलेंडर होता है ब्रेक पैनल के पास में उसकी रेडियस दी है जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और जो स्लेव सिलेंडर है उसकी रेडियस दी है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ब्रेक पैनल पे जो फोर्स अप्लाई किया है वो दिया है हंड्रेड न्यूटन अब फोर्स अप्लाई करने के बाद में ये रुक तो जाएगी लेकिन रुकने के लिए कुछ तो भी टाइम लगेगा तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद में कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुकेगी ये डिस्टेंस तुमको कैलकुलेट करना है ठीक है अभी देखो मेरे को डिस्टेंस यस निकालना है यस निकालना है इसलिए मैं काइनामेटिकल इक्वेशन को यूज़ करूंगा अब कौन सा काइनामेटिकल इक्वेशन तो थर्ड नंबर का काइनामेटिकल इक्वेशन में यूज़ करूँगा क्योंकि पहले और दूसरे में जो टाइम इन्वॉल्वमेंट है वो इस प्रॉब्लम में कहीं नजर नहीं आ रही इसका मतलब क्या है कि मैं काइनामेटिकल इक्वेशन यूज़ करूँगा थर्ड वाला जो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस ए ओके अभी देखो फाइनल यूनिवर्सिटी मेरे को नोन है प्रॉब्लम में जीरो है क्योंकि कार रुकने वाली है इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर और वो भी दिया हुआ है प्रॉब्लम में उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट यस निकालना है ब्रेक अप्लाई करने के बाद में और एक्सलरेशन जो है मुझे किसी भी तरीके से निकालना है अब बेसिकली यहाँ पे एक्सलरेशन नहीं है डी एक्सलरेशन है निगेटिव एक्सलरेशन है क्योंकि कार की स्पीड कम हो रही है ठीक है सो so, इसलिए यहाँ पे जो साइन मुझे यूज करना पड़ेगा वो माइनस यूज करना पड़ेगा और ये जो डी एक्सलेशन ये कैसे निकालू तो एक्सलेशन का फार्मूला पता है हमको पता यफ इज इक्वल टू यम है तो एक्सलेशन ए इज इक्वल टू हो जाएगा यफ अपन यम अब इसमें अगर एक्सलेशन निकालना चाहते हो तो तुमको मास और फोर्स पता होना चाहिए मास तो मुझे पता है व्हीकल का मास दिया है वन थाउजेंड लेकिन फोर्स ये फोर्स दिया हुआ है क्या तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई फोर्स दिया हुआ है कितना हंड्रेड न्यूटन तो नहीं हंड्रेड न्यूटन फोर्स ये वो फोर्स है जो पैडल के ऊपर अप्लाई किया हम लोगों ने लेकिन पैडल पे जो अप्लाई किया उससे ज्यादा फोर्स होता है जो स्लो सिलेंडर अप्लाई करता है क्योंकि रोकने वाला फोर्स कार की जो एक्सलरेशन है डी एक्सलरेशन क्रिएट हो गई है वो किस फोर्स की वजह से हुई है वो उस फोर्स की वजह से हुआ है जो फ्रिक्शन पैड्स ने एक्सर्ट किया है डिस्क के अंदर टायर के ठीक है इसलिए ये फोर्स फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला होगा तो अगर यफ टू अब तुमको एक्सलरेशन चाहिए तो तुमको यफ टू पता होना चाहिए और यफ कैसे निकालोगे तो भाई पास कर लो पास कर लो का फार्मूला क्या है यफ टू इजिक्वल्स टू अरे पढ़े नहीं हाइड्रोलिक लिफ्ट में पढ़े हाइड्रोलिक ब्रेक में भी ये प्रिंसिपल पढ़े कि यफ टू इजिक्वल्स टू क्या होता है दैट ए टू
मास्टर सिलेंडर का जो पिस्टन है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों की रेडियस पता है मतलब ये एरिया भी पता है और फोर जी पता है तो यफ टू मिल जाएगा यफ टू मिल जाएगा तो एक्सट्रेजन मिल जाएगा एक्सट्रेजन मिल जाएगा तुम यहाँ से यस भी निकाल सकते हो ठीक है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम को सबसे पहले ओके फार्मूला में क्या करोगे बाय यूजिंग कौन सा बेटा बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ ठीक है बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ पास्कल्स लॉ क्या बोलता है यफ टू इज इक्वल्स टू ए टू अपॉन ए वन मल्टीप्लाइड बाय यफ वन पास्कल्स लॉ को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ पास्कल्स लॉ यफ टू इज इक्वल्स टू अच्छा ए टू की जगह पर क्या आएगा बच्चों ए टू की जगह पर आएगा एरिया अब पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो दैट इज सर्कल का आएगा तो पाए आर टू का स्क्वायर डिवाइड बाय पाए आर वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा बेटा यफ वन अब दियर पाए पाए गेट कैंसल तो ये आर टू की वैल्यू भी तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो तो आर टू की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे आएगा ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाय टेन रेस टू दी पावर माइनस थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाइव इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस थ्री का स्क्वायर और इंटू एफ वन कितना दिया है तुमको हंड्रेड न्यूटन ठीक है अभी स्क्वायर करेंगे इसका तो ऊपर वाला आएगा सिक्स ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस टू पावर थ्री टू जार सिक्स माइनस सिक्स डिवाइड बाई इधर ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड यानी कि टेन रेस टू पावर टू ठीक है सो यहाँ पे टेन एस पावर माइनस सिक्स टेन एस पावर माइनस सिक्स गेट कैंसल ट्वेंटी फाइव से डिवाइड होगा तो मिलेगा ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू दी पावर टू न्यूटन ये क्या मिला तुमको यफ टू ठीक है अब अगर तुमको यफ टू मिला है तो यफ टू से क्या मिलेगा तुमको एक्सलरेशन सो अगेन एक्सलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होगा एफ टू अपॉन एफ टू अपॉन यम अब यफ टू कितना है ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू दी पावर और इज दैट टू एंड डिवाइड बाय मास ऑफ द व्हीकल कितना दिया है मास ऑफ द वन थाउजेंड के जी वन थाउजेंड यानी कि टेन रेस टू पावर थ्री ठीक है अभी टेन रेस टू पावर थ्री अगर ऊपर जाएगा या सीधा सीधा है कैलकुलेट कर लोगे तो ए इज इक्वल्स टू टू पॉइंट फाइव मिलेगा क्लियर है करके देखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये एक्सलरेशन भी मिल गया अभी हम क्या यूज करने वाले हैं दैट इज वॉट काइनामेटिकल इक्वेशन ओके मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम काइनामेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं बराबर है तो इन दिस केस वेलोसिटी जो है फाइनल वाली वो कितनी दी हुई है जीरो इजी को इंग्लिश वाली कितनी दी है बताओ जरा वो दिया है 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 18 उसका आएगा स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एरिया एक्सलरेशन कितना आया तुम्हारा 2.5 पॉइंट फाइव और इंटू ये क्या है बेटा यस ओके सो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए माइनस वाली जो टर्म है टोटल एक इधर लेकर आओगे और टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा फाइव तो यहाँ पे बन जाएगा फाइव यस इज इक्वल टू फिफ्टी इंटू फाइव बाय एटीन का होल ब्रैकेट स्क्वायर अभी यहां से तुम लोग क्या मिलेगा यस मिलेगा ओके और यस का जो यूनिट रहेगा डिस्प्लेसमेंट का वो रहेगा मीटर ठीक है तो अभी आप लोग क्या करो वीडियो को पॉज करो और इस चीज का आंसर निकालो आई होप कि तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा आंसर को अब इसका जो आंसर है वो दिया है हमको थर्टी एट पॉइंट फिफ्टी एट मीटर ओके सो so, आज के लिए इतना ही बाकी का बाद